അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഖുർആൻ പഠനം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സൂറത്ത് റൂമിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടിയ സൂക്തങ്ങൾ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم لأحسان إلى يوم الدين أما بعد ومن آياته الله عند درشتان دنگل الفتر عن خلقكم من ترابين ننگل عون مندل من سرشتي چو ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فنيد ننگل لوغ ماغ بيابي كنا منش ورغ ماغي تيرنو ينر അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാകുന്നു അൽ ഹലക്കലക്കും അള്ളാഹു സുബാഹാനഹുവ താല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ അവളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി وجعل بينكم مودة ورحمة نمغل كدئيل سنيحهم كارنديهم الله تعالى ونداك فهم جيدو إن في ذلك لآيات اللي قومية تفكرون ترشي آيوم عدل شندي كنا جنمغل كدرشتان نغل وندد ومن آياته خلق السماوات والله آغاش بومي قلت سرشتي بو الله عند درشتات نغل الفتة داقنو واختلاف والسنتكم والوانكم നിങ്ങളുടെ ഭാഷകളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസവും അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു ഇന്ന ഫീദാലിക്കല ആയ തില്ലിലാലിമി തീർച്ചയായും അതിൽ അറിവുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിലെ ഓരോ സംഗതികളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അള്ളാഹുവാകുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ കഴിവിന്റെ തെളിവുകൾ ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു താൽ ഇവിടെയും പറയുകയാണ് ഒമിൻ ആയാത്തി അള്ളാഹുന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്തിനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം അദ്ദാലത്തെ അല അലമത്തിഹി വ കമാലി കുതിറത്തിഹി ഇവ ഇവന് കസീർ തന്റെ തസ്വീർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ കഴിവിന്റെ സമ്പൂർണതയും തെളിയിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് അന്നഹു ഹലക്കാബാക്കുമാദവമിൻ തുറാഹു നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ആദ്യ പിതാവായ ആദിന്യ പേര് ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചു എന്നത് സുമ്മൈദാൻസും ബഷറും തൻതഷുറും പിന്നീട് നിങ്ങളതാ ലോകമാക വ്യാപിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗമായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഫാസുൽ കുമ്മിൻ തുറാബിൻ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് സുമ്മിം മാഹിം മഹീൻ പിന്നീട് വളരെ നിസ്സാരമായ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിക്ക് വിവിധ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ നൽകുകയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് രക്തക്കട്ടയും മാംസക്കട്ടയും പിന്നീട് എല്ലും ആ എല്ലിന് മനുഷ്യ രൂപവും അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മാംസം പൊതിയുകയും എന്നിട്ട് അതിന് ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അള്ളാഹു നൽകി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റും വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതിപരമായ ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മനുഷ്യനെ ആക്കുകയും ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞായി മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇബിനു കസീർ തന്നെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഈ വ്യത്യാസമുള്ള അവസ്ഥകൾ കടന്ന് സുമ്മ ഹറജനും പത്നിയും ഉമ്മി ഹി സമീറൻ 
പിന്നീട് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയായി പുറത്തേക്ക് വന്നു എങ്ങനത്തെ കുട്ടി ലായിഫൽ കുവാവൽ ഹറക്ക ശക്തിയും ചലനവും ഒക്കെ വളരെ ബലഹീനമാണ് ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള കഴിവും ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കടന്നു വന്നു തുമ്പക്കുല്ലമ പാല ഉമുറുഹു പിന്നീട് അവന്റെ വയസ്സ് ദീർഘിക്കും തോറും തക്കാവനത്ത് കുവാഹു അഹറക്കാത്തു അവന്റെ ശക്തിയും ചലനങ്ങളും ഒക്കെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് ആ മനുഷ്യൻ പട്ടണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടകളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യന് പിന്നീട് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ അവന് ശാരീരിക ക്ഷമത കൈവന്നു അതുപോലെ അവൻ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു അറ്റത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിവിധ ജോലികളിൽ അവൻ ഏർപ്പെടുന്നു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന് വിവിധ ചിന്തകളും സ്വഭാവങ്ങളും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും ധാരാളം വിജ്ഞാനങ്ങളും ദുനിയാവിന്റെയും ആഹുരത്തിന്റെയും വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള വിവിധ കഴിവുകളും ധാരണകളും എല്ലാം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ അതാണ് അള്ളാഹു താലി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ച മനുഷ്യൻ കേവലം മണ്ണിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പിതാവായ ആദരണ ബലിസിന് അവനെ പടച്ചു എന്നതാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇനി എല്ലാവരെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനും വിരോധമൊന്നുമില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് നമുക്കറിയാവുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയം ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് മണ്ണുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് അതായത് അവന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത സജീവമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഈ അവന്റെ എനർജി സമ്പാദിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ബേസിക്കായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതും മണ്ണ് ആണ് അതിന്റെയും ബേസിക് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ അർത്ഥത്തിലും അത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ലോകമാകെ വ്യാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് പ്രത്യേക കഴിവുകളും ശക്തിയും നൽകി എല്ലാം അവന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രത്യേകത നൽകി ഇവന് കസീർ തുടർന്ന് പറയുന്നു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അവർക്ക് എത്ര കഴിവുകളാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് വിവിധ മേഖലകൾ ജയിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു താൻ അവനുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളും വിവിധ ജോബുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വികസിപ്പെടുക്കെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിന്തയിലും അതേപോലെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലുള്ള വികാസത്തിലും പുരോഗതിയിലും ഒക്കെ അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചിലർ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാകും നല്ല ചിന്തകരാകും മറ്റു ചിലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് വികസിക്കും മറ്റൊരു രംഗത്ത് അവരുടെ അവസ്ഥ ഡൗൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വല്ല ഹുസ്നി വൽ കുബഹി വല്ല ഗൈനാവൽ ഫക്കരി സൗന്ദര്യവും അതേപോലെ തന്നെ വൈരൂപ്യവും അതുപോലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയും വിജയത്തിന്റെ സാഹചര്യവും പരാജയത്തിന്റെ ദുസ്ഥിതിയും അടക്കമുള്ള സംഗതികളിൽ മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലായുടെ കുതിരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അള്ളാഹു ആവുന്ന യജമാനൻ ഒരേ വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടും ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ ഒരുക്കി വെച്ചുവെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവായിട്ട് മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അള്ളാഹുന്റെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവുകളിൽ പെട്ടതാകുന്നു അനഹലക്കലക്കും അനുഭവിക്കും അത് വാജ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചതൊന്നു എന്നത് അതായത് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇടകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനും അതേപോലെ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിനുമൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇണയെ
ആ ഭാര്യ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ തുരുത്തായി വീട് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ഇടമായി അവന് കാണാൻ സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കിണകളെ പടച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുഫസറുകൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണയെ പടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിന് പേലി ഇസ്ലാമിന്റെ വാരിയല്ലിൽ നിന്ന് ഹബ്ബാർ അലി അള്ളാഹുനെ പടച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവനും പുരുഷന്മാരാകുകയും എന്നിട്ട് മറ്റൊരു വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജിന്നിൽ നിന്നോ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഇണയായി മറ്റൊരു സംവിധാനം അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഇണയും തുണയും തമ്മിൽ ഇവ്വിധത്തിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇണക്കമോ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമാകുമായി ഒന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ബൽക്കാനത്തുൽ ലോക്കാനത്തിൽ ജിൻസി ഈ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇടകളെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള അകൽച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ഒരു പൊരുത്തക്കേടുമൊക്കെ വ്യാപകമായി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്കുള്ള ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അവന്റെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു താല എന്തുകൂടി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഥവാ ആ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്നേഹവും അതേപോലെ തന്നെ കരുണയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിക്ഷേപിച്ചു ആ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്ടം അതേപോലെ തന്നെ ഇണക്ക് വേണ്ടി തുണ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തുണക്ക് വേണ്ടി ഇണ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ റിസ്കുകൾ അതൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈടുറ്റ ബന്ധത്തെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുകയാണ് ഇവര് കസീർ തന്നെ തഫ്സീൽ പറയുന്നത് കാണാം ഫൈനർ രജുല യുംസിക്കുൽ മറാത്ത ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഇമ്മാലി മഹബത്തിഹി റഹ അവളോടുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാകാം ഔലി റഹ്മത്തിൻ ബിഹ അല്ലെങ്കിൽ അവളോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ടാകാം വലതു അവളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ എന്ന നിലക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ എന്ന നിലക്ക് അവളോടുള്ള ആ ഒരു കരിവായിരിക്കാം ചിലപ്പോ സ്വഭാവമൊന്നും ശരിയല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇനി കെട്ടിപ്പോയില്ലേ എന്ന നിലക്ക് എന്നാലും തന്റെ കുട്ടിയുടെ തള്ളയല്ലേ എന്ന നിലക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് അനുകമ്പയുടെ സ്വഭാവമായി മാറും അതേസമയത്ത് ഭാര്യ എന്ന സ്നേഹം പുലർത്തിയാൽ അത് വചാലമയിലേക്കും അബദ്ധ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും ഇത് അള്ളാഹു താല അവന്റെ കുതളത്തിന്റെ തെളിവായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന ഫിദാലിക്കര ആയാത്തിന്റെ കൗമീയത്തെ പക്കവും ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇതിൽ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വളരെ സ്മൂത്തായ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് വലിയൊരു ഒരു പദ്ധതിയായി ഒരു പരിപാടിയായി കുടുംബ ബന്ധമെന്ന ഒരു ഈടുറ്റ സംവിധാനത്തെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു ആശ്വാസത്തിന്റെ തുരുത്തായി ആ കുടുംബം മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും അള്ളാഹു താല നൽകി എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി കണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന് അർഹമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്നർത്ഥം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒമിനായാത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ കഴിവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഹൽപുസ്തമാവാത്തി വല്ലാമു ആകാശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും അതിന്റെ വിശാലതയും അതേപോലെ ആകാശ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ ഗാലക്സികൾ അടക്കമുള്ള സൂര്യ ചന്ദ്ര ആന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി സംവിധാനങ്ങളുടെ സൌകര്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രം എന്ന നിലക്ക് ആകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അതിനിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ആ ഭൂമി ആകാശം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സംവിധാനം ആ ഭൂമിക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അരുവികൾ കടലുകൾ കാടുകൾ
അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവാണ് വാൽവാലിക്കും നിങ്ങളുടെ മരണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഇന്ദ്രി പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും തമ്മിൽ സങ്കലനം നടന്നതിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും അടക്കം ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഒരേ രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയും സ്വഭാവവും എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ ഒരു കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ഒരാളും മറ്റൊരാൾ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായ കുതിരത്തിന്റെ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അതി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന ഫീദാലിക്കല ആയാത്തിൽ അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് വിഷയങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ തയ്യാറുള്ള നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അപകരണിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവായി ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണപരമായിട്ടുള്ള വൈജാത്യങ്ങൾ അതൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായുടെ കുതിരത്തിന്റെ തെളിവായി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ സംവിധായകന് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യത്തിന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കണ്ണു തുറന്ന് കാണാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അള്ളാഹു നല്ലത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ വസ്ലാഹുസ്ലാമീൻ